канал «Автозакордон зимой и летом» и ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский возвратились с Мальтийских островов. В этом видео мы поделимся первыми впечатлениями, а в следующих выпусках расскажем о Мальте подробнее. Мальта находится в самой середине среди земного моря между Сицилией и Тунисом. Второй по величине Мальтийский остров называется Гозо. С острова Мальта на Гоза с самого утра регулярно ходят паромы. На паром въезжаем прямо в автомобиле. Потом поднимаемся на верхнюю палубу. Оттуда видно все три крупных острова – Мальту, Гоза и Камина. Это Гоза! А внутри пассажиры могут выпить кофе. По прибытии на остров Гоза мы попадаем в город Айнселем. Это означает «мирный источник». Здесь на поверхность выходит мощный источник пресной воды. Поэтому город получил такое название. На холме над морем располагается форт Шамбрей. Канал «Автозакордон зимой и летом» приветствует вас. Ваш гид Константин Красовский и мы на Мальтийских островах. Сейчас мы можем видеть все три основных Мальтийских острова. Вот это остров Мальта, откуда мы приплыли. Это остров Камина, где мы путешествовали. А вот это остров Готсом. Мы на нем сейчас и находимся. И мы находимся в точке, которая была как раз выбрана за наблюдением за всеми островами. Называется это Форт Шамбрей. Шамбрей – это была фамилия губернатора острова Гоца, и он в середине 18 века решил, что нужно здесь построить укрепленное сооружение, оборонительное, достаточно большое, с стенами, где может размещаться достаточно большое количество людей. Однако в военном отношении форт использовался фактически два раза. Первый раз, когда французы вторглись на остров Гоца, они высадились здесь, и местные жители, уже имеющие опыт, что захватчики обычно все разоряют, они пришли в форт Шамбрей вместе со своим домашним скотом. Но потом с французами были проведены переговоры, и форт Шамбрей мирно капитулировал, жители вместе с домашним скотом вернулись по своим домам. Через пару месяцев было поднято мальтийское восстание против французов. Здесь был французский маленький гарнизон, и по мальтийской версии доблестные мальтийские повстанцы подошли к форту, и через день форт капитулировал. По французской версии маленький французский гарнизон просто ночью выбрался и перешел в цитаделлу, где мы еще будем, в главную крепость, где вместе с остальными французскими частями держался почти два месяца. Сейчас форт Шомбре уже давно потерял свое военное значение, а тут были различные медицинские учреждения, был план построить здесь большой гостиничный комплекс, который не прошел. И сейчас этот порт застраивается как жилая зона. Вот эти вот домики, которые вот мы можем сейчас увидеть. И бассейны. Предполагается, что люди будут здесь покупать квартиры. Какие-нибудь английские <coughs> или российские пенсионеры здесь жить. Но пока мы видим, что стройка идет. Жителей еще не очень много видно. Но будем надеяться, что Форту Шамбрей повезет, и это будет очень удачное место для проживания, откуда открываются такие прекрасные виды. В городе несколько храмов, посвященных Деве Марии. В старой приходской церкви размещена выставка рождественских диарам. Их автор – каталонский художник Клаудио Матей. Из порта видим два стоящих неподалеку храма, построенных в стиле неоготики. Этот стиль встречается во многих странах, например, в городах Польши, Германии и других стран Северной Европы. О них мы рассказывали в наших видео о Балтийском путешествии. В центре острова высится плато. 
Оно идеально подходило для постройки укрепленного поселения еще с бронзового века. Местные жители называют город, построенный вокруг этого плато, Рабат. Интересно, что на соседнем острове Мальта тоже есть город с названием Рабат. Он тоже расположен на плато посреди острова. Имя Рабат также носит столица Марокко. Возможно, это измененное слово Рибат, то есть крепость по-арабски. На самом плато расположена цитаделла, то есть крепость, по-итальянски. Но официальное название города – Виктория. Это имя он получил в честь королевы Виктории, когда Мальта была британской колонией. Цитадель возвышается на высоте 150 метров над уровнем моря. Из нее хорошо видны окрестности острова. На этом месте были финикийское, пуническое, римское поселение. В 1551 году цитаделла была захвачена турками, и почти все жители Гоза были угнаны в рабство. В настоящее время в цитаделе размещается несколько музеев и собор Санта-Мария. Он был возведен в 1697 году на руинах прежней церкви, разрушенной землетрясением. Она, в свою очередь, была возведена на руинах римского и финикийского храмов. Но самая высокая точка Гоза располагается не в цитаделе, она на конусообразном холме к северо-западу. У подножия холма среди полей построена базилика Девы Марии Топину. Раньше здесь находилась часовня, посвященная Деве Марии. С этим местом связаны рассказы о чудесах. В 1883 году крестьянка Кармни Грима услышала исходящий из часовни голос. Он звал ее по-мальтийски. Вскоре после этого мать Грима чудесным образом исцелилась, и часовня стала популярным местом паломничества. В 1931 году здесь был возведен храм в нео-романском стиле. Папа Иоанн Павел II и Папа Бенедикт XVI служили мессу в этой базилике. О том, что означает слово «базилика», рассказывает наш эксперт в фильме о Владславике. От базилики можно подняться на холм. По пути видим 14 скульптурных групп. Они символизируют путь Иисуса Христа на Голгофу, к месту распятия. Согласно традиции, они называются станциями или стояниями. Изначально в Иерусалиме они объединены названием Виа Долороса, то есть путь скорби или крестный путь. В Иерусалиме у меня, к сожалению, не было с собой подходящей камеры. Но впоследствии мы видели по-разному оформленные этапы крестного пути в Португалии, в Словакии, в Закарпатской области Украины. Возможно, вам было бы интересно увидеть более подробное видео об этом. Если оно уже готово, ссылка появится в правом верхнем углу экрана. Подпишитесь на канал и кликните на колокольчик, чтобы не пропустить. И напишите в комментариях ваше пожелание по работе над этим фильмом. На Гоза есть и храм Тела Христова у подножия холма. С вершин холма видны поля, деревни и Средиземное море. Но на Гоза есть особое море, которое называется внутреннее или аура. И его лучше рассматривать с дрона. Это внутреннее море соединяется с внешним узким проходом под скалой. Видно, как между камнями плещутся волны. Но в хорошую погоду через этот проход увозят туристов на лодках. С вершины холма над базиликой Топину видим собор Богоматери-Победительницы. Она также известна как Иль-Бамбина и расположена в деревне Шаара. Там также есть мегалитический храм Джангтия и ветряная мельница. Вот здесь все нарисовано, как раз как это все 
функционирует. Но нас в Шару привлекло представление на празднике трех царей. Он традиционно отмечается в католических странах. На празднике исценирован популярный богословский сюжет о трех царях или мудрецах. В русском переводе они были названы волхвами. Согласно апостолу Матфею, они увидели на небе звезду и сочли ее знамением. Волхвы последовали за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем. Там они нашли Марию с младенцем. Волхвы поклонились Иисусу и принесли дары – золото, ладан и смирну, то есть ароматические смолы. В соседней деревне Чоукия мы посетили храм Иоанна Крестителя. Там нам предложили подняться на колокольню и увидеть колокола в действии. Смотри, такой вид открывается. Все в голову. И не только. Такая лестница ведет. На колокольню. И лев очень бодро по ней поднимается наверх. В любой момент может быть 45 минутный спон. Ждем этого момента. Спустились с колокольни, в соборе играл орган, как будто специально для нас. Остров Коза имеет очень живописное побережье. Там можно увидеть острова, отвесные утесы огромной высоты, заливы и бухты. Вот, например, как выглядит бухта Шленди. Мы посетили на острове Гоза еще несколько музеев, храмов и других живописных мест. Если вы хотите узнать больше об этом острове, пишите в комментариях. Возможно, вам захочется увидеть это собственными глазами. А нам самим точно хочется еще раз вернуться на Гоза, возможно, летом и увидеть то, что ускользнуло от нас во время нашего зимнего путешествия. Подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом. Ставьте лайки! И делитесь видео с друзьями. Присоединяйтесь к нам в других путешествиях, ссылки на которые видите на экране. Увидимся в следующем городе или стране!